Me he puesto la cámara muy cerquita para no tener que forzar la voz. Básicamente el resumen de este vídeo es que durante un tiempo no voy a poder hablar, ¿vale? Y bueno, pues vienen vídeos de El Silencio ahora y ya está. Intentaré hablar un poquito en los vídeos de eh, Bonsai Cero y el sábado siguiente pues haré algún vídeo de venta y tendré que hablar, pero voy a... necesito reposar la voz por lo que os cuento a continuación. El jueves... Hice un vídeo diciendo que este sábado no habría taller porque estábamos en un temporal fuerte de viento de levante que al final no ha sido para tanto. Se estaba aquí medio bien. Pero bueno, no ha habido taller. Y dije que iba a aprovechar para descansar porque estoy malo y estoy como muy cansado y muy hecho a polvo. Esto no lo he contado, pero llevo como dos meses arrastrando problemas de garganta. Yo siempre lo he achacado a la alergia, el polen, la primavera, etcétera, ¿no? Fui hace un mes y medio a, a mi médica de cabecera, me estuvo mirando, me dijo, David, no tienes eh, infección, no tienes placas, no tienes eh, nada, tienes una garganta normal. Pues, señora, yo no, no estoy bien. Me mandó en Antium, me lo estuve tomando lo que duró la caja, que era hasta terminarla, y mejoré bastante, pero no me puse bien, y poquito a poco he ido recayendo, y esta mañana estaba para morirme, o sea, por el tiempo no... Pero por mi propia salud ha sido una gran decisión eh, esta mañana no, no abrir el taller. Me he hecho un test de COVID, ha dado negativo. Nunca he tenido COVID, como ya he comentado alguna vez. Me he protegido mucho de eso, precisamente por ser asmático y ser una persona de riesgo. Y esta mañana he ido al médico de urgencia. Pensaba que me moría esta mañana, me ahogaba. O sea, una sensación de pelota aquí, de no poder tragar, de no poder respirar, horrible. Voy a la médico, a otra médico, una que estaba de urgencia, muy amable. Me ha mirado, lo mismo, no tienes infección, no tienes placa, la campanilla no está ni irritada ni enrojecida, o sea, no tienes nada, aparentemente. Pero, lo que me decía ella, pero yo solo puedo ver hasta aquí. Entonces pide cita con tu médico de cabecera que te derive a un otorrino, ¿no? que el otorrino es el animal este que tiene el pico de pato y cola de castor, mamíferos, pues eso. Ve al otorrino, no puedo estar malo, pero sigo siendo imbécil. Ve al otorrino, o tú te has reído, ve al otorrino. O sea, que te deriva el otorrino y que te haga una exploración porque... Y me dice la mujer, no es normal que eh, lleves dos meses arrastrando esto y no hayas tenido fiebre. No tengas placas, no tengas infección, no tengas nada. Tienes una garganta perfectamente normal. Pregunta de la médico. ¿eh, ¿Trabajas con la voz? Y le digo, no. A chinga, sí. Y le digo, bueno, sí. A, a, no canto, ¿no? Pero le hablo a una igual cámara, sí, a veces se canta. Y dice, pues, eh, es muy probable que tengas problemas en las cuerdas vocales. Eso explicaría que lleves tanto tiempo con esa molestia, ese picor, esos pinchazos, que te estés quedando afónico, puede que haya aparecido pólipos o lo que sea. Así que habla con tu médica de cabecera. Y, y es súper importante que pongas la voz en reposo. Habla lo imprescindible. Yo por mi trabajo paso aquí toda la mañana entera solo. No hablo con nadie. Y aparte, afortunadamente, todo el contacto que hago es siempre por WhatsApp. Nadie me llama por teléfono, salvo mi mujer en contadas eh, ocasiones, y algún mensajero de GLS, MRV, de HL, Seur, Boyacá, correos, y parece que tal, pero muy poco, muy poco. Normalmente me tienen localizado, vienen, descargan y se van. Prácticamente no hablo nada por teléfono. Eh, me pego todo el día solo, por la mañana y luego por la tarde estoy en mi oficina trabajando, editando vídeos o lo que sea. O sea, mi vida es prácticamente, ya puede ser, podía ser mudo y no tener ningún problema. O sea, no, hablo muy poco con mi mujer al mediodía, con mi mujer por la noche y ya está. Y entonces eh, tengo que reposar la voz. Tengo que reposar la voz. Verás, a los vídeos le dedico a lo mejor cada día una hora. Pero tengo que hablar menos todavía. Podría microfonarme y hablar en este tono, ¿vale? Y no estar muy buenas, porque yo soy muy de levantar la voz y de venirme arriba. ¿A que sí, corazón? Pero bueno, la cuestión es que el lunes voy a hacer vídeo de Bonsai Cero hablando. Igual me micrófono, ¿no? Igual me pongo el micrófono de Avalier para hablar así bajito. Perdón, estoy muy hecho polvo. Y... Me brilla la calva. Estoy súper fuerte. Esto es roca. Roca enferma, pero roca. Yo también tengo el tobillo hecho una mierda. Tengo una papa en el tobillo. Y, y el hombro, yo que sé cuánto tiempo me voy a extinguir. 
Menos mal que eres un legado de muchos vídeos, ¿verdad? Bueno, pues eso, que el lunes haré vídeo de Bonsai Cero hablando poco. Y ya martes, miércoles, jueves, viernes voy a hacer vídeos en silencio, pondré subtítulos tal. Y vamos a probar ese formato que yo creo que es muy interesante porque si os habéis fijado, cuando yo estoy en Taisho en Konoyakata, él prácticamente no habla. Él trabaja y a lo mejor te señala, como diciendo. ¿Vale? Yo sé que ese formato nos gusta porque son vídeos que han funcionado poco y mal. Pero, sinceramente, es o hacerlo así o dejar de hacer vídeos 15 días, por mi propia salud. Mejor dos semanas de vídeos en silencio que tener que cerrar el canal porque eh, me quedo sin voz, ¿vale? A los hechos me remito, no estoy exagerando, no estoy tal. Y ahora estoy mucho mejor porque esta mañana me han puesto de corticoides hasta la ceja, corticoides, de ahí viene mi apellido. Pero, pero esta mañana estaba fatal, 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 fatal de no poder hablar. Y no poder hablar, no poder tragar, prácticamente no poder respirar, mal. Vamos mal de tengo miedo. Pues nada, gente que sus quiero un huevo. Eh, esta mañana no ha habido taller. En principio, por el viento de levante, no ha sido para tanto. Pero bueno, por mi salud, sinceramente, si hoy hubiera tocado taller, no sé, igual vengo, abro y me voy. Y al magro, toma sierra, ya que tú eres aquí ya el olla canta, cierra tú y, y me voy. Me voy a mi casa, no lo sé. He estado esta mañana francamente mal. Vamos, para que yo vaya a urgencia, y tú que estaba mal. Gente, muchísimas gracias, gracias por vuestra comprensión, sé que me queréis, sé que me cuidáis en la medida de vuestras posibilidades. No he hecho vídeo de miembro del canal por lo obvio, el jueves ni el viernes, os lo debo, lo haré. Y, y nada, y el lunes haré el vídeo de Bonsai Cero. No voy a hacer Bonsai Cero al cornoque, porque Marcio se ha quedado sin el cornoque, y claro, no voy a hacer un producto que no puedo hacerlo llegar. Entonces voy a plantar mi Acer Palmatum, que ya han llegado nuevos. Voy a hacer el Kerkut Robur y por petición de, de Paco, de Sevilla, voy a hacer también Wisteria, ¿vale? Que no tengo ninguna plantada. La semana que viene llegan plantas nuevas para hacer bonsai cero nuevo y tengo unos proyectos por aquí súper chulos. Me estoy extendiendo a ver si llego a los 8 minutos. Y, 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 me está costando, me está costando. Porque aparte no quiero hablar, no puedo hablar. Y ya está, ¿qué te cuentas? Ya que sé, tío, quédate hasta el final. <risa> pues eso, que Jesús quiere un huevo. Que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vuestra comprensión. Tengo muy mala cara. Me encuentro francamente mal. Mi problema no es de, de malestar general. Mi problema y esta sensación de cansancio es de todas las malas noches que llevo a cuenta de estar tosiendo, de tener garras pera, de no poder respirar. O te congestionas de la nariz, respiras por la boca, se te seca la boca, bebes agua, te levantas, ahora me meo, me tengo que ir al cuarto de baño. O sea, es todo un despropósito. Y ya les he contado la historia que llega a 8 minutos. Un abrazo, os quiero un